జిఎన్ఎన్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం పెత్రమాస్య అంటే పెద్దల అమావాస్య దీన్నే కొంతమంది మహళాయ అమావాస్య అని కూడా అంటారు ఏది ఏమైనప్పటికీ అమావాస్యకి చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది ఎందుకని అంటే సంవత్సరంలో మనకి పన్నెండు అమావాస్యలు వస్తాయి ఆ పన్నెండు అమావాస్యలు కూడా ఎవరికి ప్రతీక అంటే పితృదేవతలకి ప్రతీక ఈ అమావాస్య రోజు తప్పనిసరిగా తర్పణాలు ఇచ్చుకోవాలి తర్పణం అంటే ఏమిటి అంటే నువ్వులు నీళ్లు ఇంతకంటే అడగలేదండి వాళ్ళు ఎవరు పితృదేవతలు ఎందుకని అంటే వాళ్ళకి దాహం వేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి ఆ లోకానికి వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళకి కూడా మనలాగే దాహం వేస్తుంది ఆ దాహం ఎలా తీరుతుంది అంటే మనకి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉంటాయి ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వాళ్ళకి ఒక్కరోజు అందువల్ల మనం ప్రతిరోజు వాళ్ళకి ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి అందుకోసమనే ఈ యొక్క మహళాయ అమావాస్య బ్రేక్ఫాస్ట్ లాంటిది వాళ్ళకి అంటే అల్పాహారం తినడమే అన్నట్టు అర్థం అయితే మరి భోజనం ఎప్పుడు చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఏ రోజైతే చనిపోతారో ఆ రోజు మనం దాన్ని ఆర్థికంగా పెడతాము ఆ ఆర్థికం వాళ్ళకి సంవత్సరానికి ఒక రోజు అన్నట్టు అర్థం అనమాట అంటే ఇదే బ్రేక్ఫాస్టు ఆ పోయిన రోజు వాళ్ళకి ఒక రోజు కింద వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి దానికి భోజనం కిందకి వస్తుందిట తప్పనిసరిగా చేయవలసింది ఏమిటి అని అంటే పెద్దలని మనం పూజ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా పితృదేవతలని ఎవరైతే ఆరాధన చేసుకుంటారో వాళ్ళ ఇళ్లల్లో సంతానం బాగుంటుంది అలాగే సంతానాభివృద్ధి బాగుంటుంది దాంపత్య జీవితం అనుకూలంగా ఉంటుంది మానసిక ప్రశాంతత బాగా ఉంటుంది ఆ ఇంట్లో అష్టైశ్వర్యాలు ఉంటాయి అయితే ఏంటమ్మా దేవుడికి పూజ చేస్తే కదా పితృదేవతలకు అంటున్నారేంటి మీరు అనొచ్చు కృష్ణుడు రాముడు కూడా వాళ్ళు దేవుళ్ళనేగా మనం పూజ చేస్తాం వాళ్ళని వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క పితృదేవతలకే పూజ చేస్తారు చేశారు ఇవే మనకి పురాణ గాథల్లో చెప్పినటువంటిది ఎందుకని అని అంటే మనకి ఇంత జన్మనిచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే పితృదేవతలే కదా మన అమ్మ నాన్న కనకపోతే మనం ఈ భూప్రపంచంలోకి వచ్చేవాళ్ళమే కాదు కాబట్టి మన తల్లిదండ్రుల రుణం తీర్చుకోవాలంటే ఈ ఒక్క పెద్దల అమావాస్య ఒక్కటే కాబట్టి ఆ రోజు మనం వాళ్ళని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి చక్కగా వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి పదార్థాలతోటి పిండి వంటలతోటి చక్కగా వంట చేసి వాళ్ళకి వీలైనటువంటి వాళ్ళు పితృపక్షం పెట్టుకుంటారు అలా లేని వాళ్ళు అయితే ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళని స్మరణ చేసుకుని ఒక బ్రాహ్మణ్ణి పిలిచి ఆ బ్రాహ్మణికి కాళ్ళు కడిగి మోయనిచ్చుకుంటారు మోయన అంటే చక్కగా ఒక పళ్ళెం తీసుకొని లేదా ఒక విస్తరాకు తీసుకొని ఒక కిలో బియ్యము దాంతోపాటు ఒక పావు కిలో పెసరపప్పు అలాగే చింతపండు ఒక పావు కిలో దాంతోపాటు శాఖము అంటే కూరలు ఏ కూర అంటే ఆకు కూర తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి తోటకూర ఇవ్వాలి తోటకూరతో పాటు ఇంకేదైనా అరటికాయలు కానీ అలాంటివి ఒక దుంప కూరల్లో ఒక చామదుంప కానీ ఒక కంద కానీ ఒక గుమ్మడికాయ కానీ అలాంటివి ఇచ్చి ఇక ఉప్పు పప్పు పచ్చిమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక చోట పెట్టి అంటే మనం వాళ్ళకి వంట చేసి పెట్టే అవకాశం మనకి లేదు కాబట్టి వాళ్ళని పిలిచి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ కాళ్ళు కడిగిన తర్వాత ఈ మోయన వాళ్ళకి దక్షిణ తాంబూలంతో ఇవ్వాలి ఇలా ఇస్తే మీ పితృదేవతలు సంతోషిస్తారు వాళ్ళ ఆశీర్వాదం మీకు ఉంటుంది ఇది కొంతమంది చేయవలసింది మరికొంతమంది అయితే పితృపక్షమే పెట్టుకుంటారు ఎట్లా అయితే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆర్థికాన్ని పెట్టుకుంటారో ఆర్థికంలో ముగ్గురు బ్రాహ్మలు లేదా ఇద్దరు బ్రాహ్మలు పెట్టుకుంటారు ఈ పితృపక్షం రోజు ఐదుగురు లేదా ఆరుగురు బ్రాహ్మల్ని పెట్టుకుంటారు గోమాతకి కూడా పూజ చేస్తారు చాలా చక్కగా శాస్త్రోత్తంగా చేసుకుంటారు మరికొంతమంది ఈ రకంగా పితృపక్షం చేసుకోవడం తర్పణం చేసుకోవడం ఏమిటి అని అంటే చేతిలో నువ్వులను పోసుకుని వాళ్ళ పేరు చెప్పుకుని నీళ్లు ఇలా పోసి వదలడమే దీన్నే తర్పణము అంటారు వాళ్ళని తలుచుకొని వాళ్ళకి నీళ్ళని వదిలితే కనుక ఈ నీళ్ళని వాళ్ళు సేవిస్తారు అని అర్థం ఎందుకంటే ఈ నువ్వులే వాళ్ళకి దారి చూపిస్తాయి అని ఒక అర్థం ఈ రకంగా పితృతర్పణాలు చేసుకుంటూ ముప్పై మూడు మందిని పిలుచుకుంటారు అంటే ముప్పై మూడు మంది మనుషులని కాదు 
తాత ముత్తాతలు తాత మేనమామలు బాబాయిలు ఎవరైతే వాళ్ళ వంశంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో పోయి పోయారో వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడ అయ్యగారు చక్కగా రాసిస్తాడు దాని ప్రకారంగా వాళ్ళ పేర్లు కనుక తెలిసి ఉన్నట్టయితే ఆ వర్గానికి వాళ్ళకి చేరిగా చెప్పినట్టయితే వాళ్ళందరి పేర్లు అంటే నాన్నగారి పేరు నాన్నగారి వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే తాత ముత్తాత నాయనమ్మలు అలాగే అమ్మ నాయనమ్మ ముత్తవ్వ వాళ్ళ పేర్లు తర్వాత మేనమామలు మేనమామల తర్వాత మేనమామ భార్యలు తర్వాత మేనత్తలు పిల్లనిచ్చిన తండ్రి పిల్లనిచ్చిన తండ్రి భార్య అంటే అత్తగారు ఇలాగ గురువులు వీళ్ళందరూ కలిపితే ముప్పై మూడు మంది పిండాలు వస్తాయన్నమాట ఈ ముప్పై మూడు మంది ఈ ముప్పై మూడు పిండాలను కూడా పెట్టుకొని తర్పణాలని వదులుతారు ఈ రకంగా చేసేదే పితృపక్షంలో చేసేటువంటి పక్షము అంటారు ఇక అయితే ఈ పెత్రమాస్య అనేది చాలా విశేషంగా చేసేటువంటిది తెలంగాణ జిల్లాలలో ఇలాగ పెద్దలకి పెట్టుకున్న తర్వాత పెద్దలకి బియ్యం ఇస్తాం అంటారు ఇలా బియ్యం ఇచ్చిన తర్వాతనే ఆ రోజు సాయంకాలం ఏం చేస్తారో తెలుసా చక్కగా ఎంగిలి బతుకమ్మని పెట్టుకుంటారు ఆ రోజు అందరు ఏమనుకుంటారు పొద్దుగాలు ఇవన్నీ చేసుకుంటే అయ్యో సాయంత్రం పండగ చేసుకోకూడదని కాదు మహాళాయ పక్షం అనేది ఒక పెద్ద పండగే ఈ పండగ లాగానే చేసుకోవాలి సాయంకాలం మంచిగా బతుకమ్మను పెట్టుకొని బతుకమ్మకి నైవేద్యం పెట్టి అందరూ బతుకమ్మ పాటలు పాడుకుంటూ పెత్తరమాస రోజే ఈ యొక్క బతుకమ్మ మొదలవుతుంది దీన్నే ఎంగిలి బతుకమ్మ అని కూడా అంటారు కొన్ని చోట్ల బొడ్డెమ్మ అని కూడా అనే మాట నేను విన్నాను ఇలాగా చేస్తారు అంటే ఒక అమావాస్య తిథి ఎవరికి పనికొస్తుంది అని అంటే పితృదేవతల తిథిగా మనం భావిస్తాం కాబట్టి పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం అనేది ఒక సంస్కృతి సంప్రదాయము కాబట్టి సంస్కారాన్ని నిలబెట్టుకునేది ఏదైనా ఉన్నది అంటే మనం పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడమే అంతేకాని ఇప్పుడు ఉన్న బతికి ఉన్న అమ్మ నాన్నలను తీసుకెళ్ళి వృద్ధాశ్రమంలో వేయడం మాత్రం కానే కాదు పెద్దల అమావాస్య పెట్టింది కూడా అందుకనే పోయిన వాళ్ళకి ఏ రకంగా ఇవ్వాలి ఆ సంస్కారం ఏమిటో మనకి చెప్తూ పెద్దలు అలాగే ఇళ్లల్లో ఉండేటువంటి తల్లిదండ్రులను మీరు గౌరవించండి వాళ్ళని మీరు గౌరవించడం నేర్చుకుంటేనే పోయిన తర్వాత పెద్దల అమావాస్య మీరు చేయగలుగుతారు లేకపోతే ఏముందండి బతికున్నప్పుడే వాళ్ళకి అన్నం పెట్టలేదు పోయిన తర్వాత పిండం పెడతారా అండి మీరు చెప్పండి అసలు కాబట్టి అలాంటి ఆలోచనలన్నీ పెట్టుకోకుండా చక్కగా ఇంట్లో ఉన్న తల్లిదండ్రులని గౌరవిస్తూ పోయినటువంటి తాత ముత్తాతలని కూడా గౌరవించవలసిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి ఎవరైతే పితృలోకానికి వెళ్ళారో వాళ్ళని మీరు గౌరవించాలి ఆ గౌరవ సూచకమే ఈ పెత్రమాస్య ఈ పెత్రమాస్య రోజు పెద్దలకి బియ్యం పెట్టాలి పక్షం పెట్టాలి అలాగే కారణం ఏంటి అని అంటే మనకు అనాదిగా వస్తున్నటువంటిది అన్నదానం చేయమన్నారు కర్ణుడు ఎప్పుడు అన్నదానం చేయలేట ఆయన ఎక్కడైనా దానం ఇచ్చేవాడు అంటే బంగారము వెండి డబ్బులు ఇలాంటివి దానం ఇస్తేట ఎవరు ఒకసారి ఆయన అడిగితేట అవే పెట్టారట అందరూ ఎవరు అన్నం పెట్టలేదట కాబట్టి డబ్బు ఉండంగానే సరిపోదు డబ్బుతో పాటు నలుగురికి అన్నం పెట్టే శక్తి మనకు రావాలని కోరుకోవాలి అటువంటి గుణం కూడా మనకు ఉండాలని కోరుకోవాలి కాబట్టి ఆ రోజు సాధ్యమైనంత వరకు అన్నదానం చేసేటువంటి అవకాశాన్ని మీరు కల్పించుకొని చక్కగా పెద్దలని స్మరణ చేసుకుని భోజనాలు పెట్టుకోండి లేదంటే ఒక అయ్యగారిని పిలిచి వాళ్ళకి ఇవన్నీ మోయన ఇచ్చుకొని దక్షిణాత అంబులంతో చేసుకోండి ఈ రకంగా పెద్దల అమావాస్యని దాన్నే మేము పెత్రమాస్య అని కూడా అంటాం మనం అన్ని రకాలుగా చేసుకుని బతుకమ్మ ఆడుకుని ఆనందంగా ఉండండి అమావాస్య అనగానే ఏదో చెడ్డది అని మాత్రం అనుకోవద్దు లక్ష్మీదేవి పుట్టింది కూడా ఈ రోజే చూసారా అమావాస్య అంటే అంత గొప్ప విశేషమైనటువంటి రోజు అలాగే ఇంట్లో ఒక గుమ్మడికాయ తీసుకొచ్చి గుమ్మడికాయకి చక్కగా పూజ చేసి ఇంటి ముందు కట్టుకోండి కట్టుకున్నట్టయితే మీ పెద్దవాళ్ళ ఆశీర్వచనం అందులో నుంచే వస్తుంది మీకు కాబట్టి పెద్దవాళ్ళ ఆశీర్వచనం లేనిదే మనం ఈరోజు ఇక్కడ దాకా రాము పెద్దల బలం మనకు ఉండాలి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం మనకి ఉండాలి కాబట్టి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత అయినా సరే మీరు ఎవరైనా ఇంతకుముందు చేయకుండా ఉండి అవకాశాలు లేకుండా ఉండి ఏదైనా ఇదిగా అవాంతరాలు వచ్చినట్టయితే ఎప్పుడైనా చక్కగా ఇంటి పెద్దలకి చేసుకోండి పెత్తరమాస చేసుకోవడంలో తప్పు లేదు ఆనవాయితి అనే మాట దీనికి లేదు ఒకవేళ చేయవలసిన అవకాశాలు అర్హతలు మీకు ఉన్నట్టయితే మీ పెద్దవాళ్ళు తాత ముత్తాతలు వాళ్ళందరూ ఎవరైనా లేరు అనుకుంటే తల్లిదండ్రులు తండ్రి లేకపోయినా తల్లి లేకపోయినా వాళ్ళ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు 
ఈ పెత్రమాస చేసుకోండి అలాగే పక్షం పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటే పెట్టుకోండి పెద్దవాళ్ళని బ్రాహ్మణ్ణి గౌరవించండి సర్వేజన సుఖినోభవంతు అనేది ఈ దీల్లో నుంచే వచ్చింది గోమాతని కూడా పూజ చేసుకోండి ఇవన్నీ ఈ పెత్రమాస రోజు చేసుకునేటువంటి పనులు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నమస్తే హాయ్ దిస్ ఇస్ సుమన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు జిఎన్ఎన్ ఎంజాయ్